familia kutoka hapa <laughs> Marekani Minnesota. Uh, hivi ni umbali gani kutokea hapa Houston? Ah, nafikiri kwa kwa kuendesha nikaribia masaa 20 hivi kwa gari. Mm. Kwa ndege ni masaa mawili na nusu. Sasa naomba mjitambulishe ni nanda nani? Ah, <laughs> nanda uh, mimi ni uh, Abdallah Mgonja. Mm -hmm. Ni Tanzania. Na huyu hapa labda ajitambulishe pia mimi. <laughs> Asante. Um, kwa majina anaitwa Judith Nyamoita Mgonja kama mlivyosikia huyu ni mume wangu Abdalla mm. na tumefurahi sana kuwa hapa Houston mm. kwenye mkutano wa mavuno. Na nafahamu Abdalla anatoka Kilimanjaro Tanzania. Uh, wewe Kenya unatoka maeneo gani? <laughs> Natoka kule Kisi. Kisi. Ndio. Eh same gani Kisi? Kule Gesonso. Gesonso. Yeah, panaitwa Gesonso. Mimi mimi ni kizuri sana kuwa Gesonso. Nafahamu Kilimanjaro kuna baridi. <laughs> <laughs> Hata kule kisi ni ni hali ya hali ya hali ni nzuri mm -hmm. uh, kwa maana kuna kuna nyakati za mvua za jua kipindi cha baridi pia ila siezi nika linganisha na baridi hapa Marekani hasa kule Minnesota tunakotokea. Aha hivi nataka nijue hivi mlikutana wapi kwanza? Kwa mara ya kwanza na ilikuwa kwaje? Na mdamu wangu sana. Ah yeah nafikiri tulikutana kanisani. Kanisa gani? Sala kinaitwa KCC ambalo ndilo ndilo kanisa letu kule Minnesota. Mhm. Tulikuwa na kwaya. Kwa naimba na nilipofika pale basi nikawa niki fundisha fundisha hiyo kwaya. Mm -hmm. Basi katika kusikiliza sikiliza sauti nikavutiwa na uh, sauti ya pili <laughs> moja. <laughs> basi nikasema basi hapa hapa ndipo nime, nimefika. Mm -hmm. Basi from there tukaanza uh, urafiki na nini and then uh, hapa ndipo tumefika. Nani ni mwanza mwenzake? Eh yeah, kawaida mfiri mimi mimi ndio nilianza. Ilikuwa yeah, yeah. rahisi. Hapana hapana haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi haikuwa rahisi kwa sababu um, alikuwa baba yake ni tradition kidogo. Mm. Mzee wa, wa Baba yake yuko hapa au nyumbani Afrika? Ni yuko hapa na nyumbani. Uh -huh. Ni mtu anaenda na kurudi. Uh -huh. Kwa hiyo ali alikuwa alikuwa ametamani alikuwa anajaribu kufikiri kwamba baba yake angefurahi zaidi akipoa mtu wa kwao mm -hmm. si na mkenya mm -hmm. lakini hakujua kwamba kuna kuna mazuri mengi sana yanatoka Tanzania tena kimanjaro kwa hiyo kwa hiyo ndio tulikutania kanisani katika hali ya kushuhudia pamoja basi tukajikuta tumefika hapa tulipofika mm -hmm. yeah, yeah. uh, ilikuwaje rahisi kwako kwa kweli haikuwa rahisi alivyosema mm -hmm. natokea kule Kenya <laughs> na kulikuwa na ule uoga ya kwamba wazazi labda wangetamani nyolewe Nilo, nyolewe kule ninapotoka kule Kenya mm -hmm. kwa hivyo nikawa na tashwishi ya kwamba labda wazazi hao hawange kubali mm -hmm. uh, wazo la kwenda kule Tanzania mm -hmm lakini pindi nilipo leta hilo uh, zungumzo kwa wazazi mm -hmm. uh, kuko na shida yoyote mm -hmm. uh, waliweza uh, kutunga mkono na ndipo tukaweza ku kuona tukafanya harusi kule uh, mwaka wa 2016 mm -hmm. April 10 Nene alikuwa wa kwanza kuja Marekani Ni mimi ambapo ulikuja mwaka gani 2005 uh -huh. um, kwa binti mdogo au lakini sasa mimi ni mama mzima watoto wangu watoto wili ninao tawili taji ana umri wa miaka minne ana tito ana ana karibia miaka miwili mwezi ujao ya kwa kweli tunashukuru Mungu ya kwamba ameweza kutubariki na ya tuna wapenda wetu wawili hapa Marekani Uh, watu wengi kutoka Afrika uh, wao wa kike au wa kiume miongoni uh, sio watu wengi miongoni mwa wengine wana wanatamani ku, kuolewa na Marekani au kuoa Marekani. Uh, kwa nini nyinyi mliamua kufanya hivyo? 
Kulikuwa kuna sababu? Ah, no, nafikiri sababu kubwa kwanza ni kuna mambo machache machache. Mm -hmm. Kama ya, ya kutaka mtu ambaye saa nyingine mnaweza kuongea lugha mnayoelewana. Mhm. Mm Ila ni jambo zuri lakini pia mtu ambaye pia vyakula ambavyo mnapendelea kula. Mm -hmm. Vina karibiana karibiana. So Kenya na Tanzania at least tuna vyakula ambavyo vina 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 wote tunavitendelea kutembea. Kwa hiyo hilo hilo nilikuwa pia kwenye kwetu mm -hmm. kuangalia mtu ambaye hakutakuwa na tofauti nyingi sana ya mambo mengi ya, ku, ya kurekebisha ili muweze kuishi. Mm -hmm. Kwa hiyo ilikuwa rahisi tu ku, ku, ku nani. So hiyo ilikuwa jambo zuri. Kuna pia kusaidia watoto at least kuna lugha ambayo wote pamoja tunaweza kuwa kuwafundisha mm -hmm. kwa Kiswahili. So hiyo ni kusaidia. Uh, mmekuwa mkiimba kwa ya moja uh, lakini zaidi pia wewe ni mwalimu. Hivi inakuwa rahisi kufundisha kwa ya ambayo mkiko na hiyo na hiyo. Kwa sababu nafahamu kuna wakati fulani mwalimu anakasirika hivi na watu wengine inakuwa rahisi. Ah hapana hapana nafikiri nafikiri the good thing ni kwamba tukiwa kanisani tuko kanisani. Na nikiwa kwenye kwenye mazoezi tuko kwenye mazoezi. So <laughs> Eh, so la la la, la mume na, na mke kwenye mm -hmm. mazoezi linakuwa halipo. Mm -hmm. eh, pale ni kazi lakini lakini ni, ni vizuri kwa sababu wakati mwingine shi anaweza kukasirika na tukifika nyumbani ana anaweza kunielezea like uli ulikasirika pale <laughs> eh, ama pale ulifanya hii. Yaani kuna kuna mtu anakukosoa kila kitu unachofanya. Kuna mm -hmm. nyumbani. Kwa hiyo ni 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 jambo zuri. Kuna wakati unapoimba unaogopa usikosea alafu Amna Kama ulivyosema ni mwalimu wangu kwa hivyo uh, kuna kurekebisha kule ambapo atuindi vizuri tunaweza kumtii na kuwa uh, wepesi kwa kusikiza anavotaka tuimbe kwenye kwaya kwa hivyo kuna cha kuchanganya kwamba ni mume wangu kama ni kwaya ni kwaya ndio tuje sasa katika miongoni mwa changamoto ambayo ilitokea kwenye familia yenu na faham uh, baba ali 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 ali, ali ugua. wakati huo huo wewe ulikuwa mjamzito kama sikosee si ndio ndio mkipiga picha na kwa sasa hivi unapata picha gani hasa wakati matukio yale yametokea kwa kufuatana nafahamu ujauzito sio kama ni, ni tatizo mm -hmm. lakini kuna ile ambayo mama anahitaji kuwa karibu na, na baba mm -hmm. lakini baba sasa naye alihitaji uh, kupata mtu wa kumwangalia zaidi kwa sababu alikuwa anaumwa nini ambacho kina kina kinakuja katika kupitia hatua hii mm -hmm. um, kwa kweli kama mlivyosikia tuliweza uh, tuliweza kuwa na changamoto uh, muda wa sasa mia, miaka miwili sasa ili imepita ambapo um, ile tukio lilitendeka ilikuwa ni March uh, 31st 2021 ndipo mume wangu aliweza kuugua na ilikuwa ni wakati mgumu sana ambapo waliweza kalazwa kule hospitali kwenye ICU kwa miezi mitatu na mwezi wa nne akaweza pia kuwa kwenye rehab uh, na akaweza kuja na kujiunga na kule nyumbani uh, mwisho wa miezi minne ndipo aliweza kufika kule nyumbani na ilikuwa ni muda mgumu sana niliyopitia kama ulivyosema nilikuwa mjamzito uh, wa mtoto wetu wa pili na nilipita wakati mgumu lakini uh, na furai sana kwamba nina watu wa community ambao waliweza kunifika kwa karibu waliweza kuniombea wakaweza kutusaidia kwa namna nyingi sana uh, wakati ambapo uh, tulikuwa tunapitia katika hizo changamoto na pia nashukuru Mungu kwa kwamba aliweza kujibu maombi na mnapomuona mume wangu yuko hapa na hali nzuri kabisa tunamsifu Mungu sana kwa mjiza ambao aliweza kutenda uh, katika maisha ya mume wangu. Kuna, kuna wakati hapa Marekani maisha yanakuwa na changamoto nyingi sana. Kwa mfano utakapoangalia swala la matibabu Marekani gharama ziko juu sana. Ndio. Na sisi ni watu ambao ni wahamiaji. Uh, tunapambana tuna, tuna na maisha. Uh, 
pengine uh, unapotazama wakati ule hali imekuwa kama vile uh, nini hasa ambalo ulikuwa unitegemea leo na mlikuwa mnafanyaje mm. yeah, nafikiri kikubwa zaidi ni vile kaomba amesema uh, ni kweli changamoto ilikuwa kubwa but kwa sisi Mungu alitenda miujiza mingi sana in the process ya ya ukubwa kwangu kwa sababu kwa kweli watu waliinuka kutoka kila kona ya, ya nchi hii na kwa fursa hii najua wasikilizaji wengi wa channel hii wa Tausi wana, wana watatusikiliza uh, kwa kweli chama cha Tausi cha Tanzania kilisimama pamoja nasi kwa kiwango kikubwa sana kulikuwa na mwamko wa kipekee ambao kwa kweli sijui kama imewahi kutokea uh, mtu kuugua na uh, watu kuja pamoja na ilileta pia watu wa mataifa mengine ambapo mm. wa Kenya wa Zambia na rafiki wetu wengi walisimama pamoja uh, nilikuwa na hadithi wa jinsi mikutano hiyo ya ya Zoom ya maombi ilikuwa ikifanyika uh, wakati huo na michango ikachangwa watu hawakuwa wanaomba tuna wanachangia mm-hmm. pesa nyingi ambazo zilitosha kabisa eh, kulipa deni lile ambalo lilikuwa kuna wakati kulikuwa na uoga kwamba labda baada ya kufanya malipo kuna kiwango kimebaki ambacho labda tungepaswa kuki kukilipa kidogo kidogo lakini kiwango kidogo but i think one day tulipata tu barua ilikuja kwa nyumba bila kujua how ilivyotokea ikisema deni limelipwa na kupaka leo hatujarejea mm. hiyo just like that ililipwa yote so yani ugonjwa wangu wote malipo yote gharama zote za matibabu zilipwa na 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 kwa kweli marafiki walitu kwa marafiki ambao walisimama nasi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo changamoto hiyo ya kifedha na kwa sababu ya maisha hatukuisikia. Hatukusikia kabisa kwa sababu uh, familia yangu ilikuwa inaandaliwa kwa karibu sana. Kipindi cha tena hospitali. Marafiki walikuwa wakienda nyumbani mecho wana chakula wana kila kitu walichokuwa wanahitaji. Kwa hiyo kila kitu kilifanyika kwa namna ya kipekee sana na ninaendelea zaidi kutoa shukrani sana kwa marafiki kwa Tausi kwa Kenya kwa kanisa letu kwa community zote ambazo ziliinuka na kusema nasi. Mm-hmm. Yeah. Kuna 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 umuhimu gani hasa ambao mnauona nini kama familia uh, kuendelea kutumika kanisani uh, maisha yenu ikiwa hapa Marekani. Mm-hmm. Yeah, nafikiri nafikiri kabla mke wangu ajibu pia na siri yote haya ina, inakuja sasa kwa mfano kama hali kama hiyo kwa sababu marafiki wengi ambao tunao tumekutana nao kwa sababu ya kazi yao sio kwamba wengi watu tumekutana huku si kwamba tulikuwa tunafahamiana na wengi kutoka Tanzania ama <laughs> Kenya kwa kweli wengi tumekutana hapa na kwa sababu ya mambo haya ya kazi ya Mungu tausi kule ya, kwa wa Kenya wenzetu kule Minnesota connections zikawa ni nyingi sana za marafiki sasa faida ni kwamba unapofanya kazi ya Mungu na Mungu naye anaangalia mambo yako kwa namna ya kwamba unakuwa na marafiki wazuri marafiki ambao ni, ni, ni shiriki wa kanisa marafiki ambao mna shiriki nao katika mambo mbalimbali kwa kujihusisha katika kazi ya Mungu kuna faida kubwa sisi ni mfano wa yale tutokea na watu walio simama nasi tumeona mambo mengi sana hapo tokea usipokuwa una, una shiriki na watu hakuna mtu anayekufahamu unaweza pata tatizo wakati wowote na kama haushiriki aonekane kwa watu ni ngumu sana kuweza ku uh, ku ku kupata watu marafiki ambao wanasimama pamoja na wao. Kwa hiyo kuna faida nyingi ya kumtumikia Mungu na kuwa na marafiki. Mm-hmm. Uimbaji unachukua nafasi gani kwenye familia yenu? Ah, <laughs> 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 uh, ningependa kusema ya ya kwamba uimbaji kwa kweli ni kipaji ambacho tunapendelea sana kwenye familia yetu kama mlivyosikia mlango alisema alinipata kule kwenye kwaya kule KCC kabla ajiunge na kwa mwalimu wetu alinipata kule nikimba na nimezidi na tumeendelea kuimba hadi sasa hivi ndio maana tumekuja pa Houston uh, na kikundi cha uh, kwaya KCC uh, kwenye huu mkutano wa mabuno kwa hivyo tunapenda sana kuimba na ni, ni jambo zuri sana la kwamba la kwamba tunamtumikia Mungu kwa, kwa njia ya uimbaji na tunafurahia sana kufanya haya. Uh, tunaona sasa maisha ya Marekani mna watoto. Na, na baba ni anatoka Tanzania, mama anatoka Kenya. 
alafu watoto wamezaliwa Marekani. <laughs> Hii changamoto mnaifanyaje kwenye swala zima la lugha ya Kiswahili? Ya, yeah, nafikiri na ni changamoto, ni changamoto iko pale mm. kwa sababu ya mazingira na na jinsi watoto hao wanakuwa lakini tuna mifano mingi ya watoto ambao wamezaliwa kwa marafiki zetu wengine mm. na wamewafundisha Kiswahili, wamefaulu. Wame kwa sababu watoto wanajapokuwa wanasema wana wakati mwingine wanafikia umri fulani wanaacha kidogo lakini hawasahau. Wakishashika wameshika. <laughs> kwa hiyo na sisi tunajaribu hatuja faulu vizuri sana lakini kwa sababu ya tofauti yetu sasa. Mm-hmm. Tungekuwa labda mtanzania mtanzania ama mkenya mkenya wiko da. Kwa sababu sasa na hisi labda naweza eh, kuwasiliana na yeye. Mm-hmm. Ni sahau yani nifikirie kwamba hata elewa Kiswahili cha nacho ongea na tumie kwa Kiingereza. Hata hiyo wakati mwingine inatukuta mm-hmm. eh, lakini yeye kwa kweli ninampongeza kwa sababu yeye anajisaidi sana kutumia Kiswahili. Mm. Hata wakati mwingi nikijaribu kuongea kwa Kiingereza akanita hata nitishia kwa Kiswahili. <laughs> Tukiwa nyumbani wakati mwingine watu walikuwa wanajaribu kumwongelesha kwa Kiingereza alikuwa anawajibu kwa Kiswahili. Mm-hmm. So ye yeah, anajitahidi sana. Mm. Na hiyo kuni. Jaribu kuwaongelesha watoto. Ni yeye ananikumbusha kila wakati waongelesha watoto Kiswahili. So, oh, ongea <laughs> sana. Ye yeah, ananikumbusha kila wakati. So Wakati ya hilo jambo yeye analichukulia serious sana watoto wajue Kiswahili. Mm-hmm. Eh muhimu sana. Ah. Uh, Tuje sasa katika swala zima la malezi. Unajua malezi ya huko Marekani ya watoto ni tofauti na nyumbani Afrika. Mm-hmm. Uh, Afrika malezi ya watoto yanaachwa kwa mama zaidi. Huko <laughs> huko ni tofauti. Na hapa ni tofauti. Sio jambo la kushangaza oh, kumuona yeah. baba amekuja na mtoto amembeba, oh, yeah. anapampasi, anamkubalisha <laughs> hapa kanisani. Hivi mnafanyaje? <laughs> na mna watoto wawili. Ninyi kwenu mmejiwekea taratibu gani pengine? <laughs> <laughs> ni kazi. Eh, eh ni kazi, ni kazi. Kulea watoto nchi hii ni, ni kazi ngumu sana. Mnafanyaje mm, sasa yes. na mna watoto wawili? Na pia mnafanya kazi. Ni kushirikiana. Mm-hmm. I think at the end of the day, the days that uh, yuko nyumbani, mm-hmm. anakuwa na watoto, the days that niko nyumbani, anakuwa na, 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 na watoto. Kwa hiyo tumetengeneza schedule zetu kwa namna ambayo inatuwezesha kuwa na wakati mm-hmm. wa kuangalia watoto. Kwa sababu uh, hatuna mtu anayetusaidia kuangalia watoto. So lazima tujipange mm-hmm. jinsi ambavyo kuweza kuwa, kuwalea. Kwa hiyo Saidi sana ni, ni, ni ratiba zetu za kazi ambazo atlisi zimeweza kufit eh, kwa mba niko nyumbani eh, ameenda kazi niko nyumbani nimeenda kazi so hivyo yeah, yeah. nini, nini mnapenda kumwachia mtazamaji ujumbe wenu uh, binafsi kama familia mwaka mke wangu wanzi um Mwanzo kabisa ningependa kuambia watazamaji ya kwamba kumcha Mungu ni jambo jema, ni jambo zuri sana uh, la kufanya pokuwa Mungu kupigania waja wake. Kila wakati tumuombapo utujibu maombi, kama alivyo tujibu maombi kwenye familia yetu uh, kipindi ambacho tulikuwa na uh, tumeugua aliweza kutupigania na ni kwa sababu ya kwamba tumekuwa tukimtumikia. Kwa hivyo ningependa kusihi watazamaji ya kwamba tujitahidi tuweze tuka uh, jiunga sana na anakusoma Biblia na neno la Bwana ili niweze nikatupa uh, ma jinsi ambavyo tunaweza kumtumikia tukiwa katika uli mwengu. Ndio. Ya, yeah, na mimi pia nasema tu kwamba pia ndio tuachie watazamaji ni kwamba uh, ina Mungu wetu ni mwema kila wakati kwa maana ya kwamba hata tukiwa nchi za ugenini kwa wale ambao wanatusikiliza ambao wako mbali uh, ukiendelea kuwa mwaminifu ile mtu anga amesema kwa jihusishe jihusishe katika mambo ya Mungu jihusishe katika kazi ya popote pale ulipo nchi yoyote mahali popote kuna faida kubwa sana kukuwa active kujihusisha katika kazi ya Mungu inalipa sisi ni mfano tunamshukuru Mungu ametubariki kila jambo ambalo tumemwomba katika maisha yetu tangia tulipo one Mungu ametenda ametutendea yani katika mambo makubwa sana 
eh, mambo makubwa sana ambayo kwa sababu amekuwa maminifu kwetu. Kwa hiyo nafikiri inalipa kutumikia Mungu. Jumbe kwa wanafamilia sasa wana familia ni kwamba mnapofanya kazi ya Mungu pamoja mnadumisha upendo ndani ya nyumba kabisa. Kwa hiyo activities hizi kama tunaimba kwa ya pamoja tunahusisha kwenye mambo ya kanisa I think inatusaidia pia kuwa na amani na furaha katika nyumba. Kwa hiyo wana familia wote pale nje jihusishane katika mtakuwa busy kanisani inaleta amani ndani kabisa. Wewe una jambo la mwisho la kumwambia? Ah, uh, ningependa kuwashukuru nyote ambao mliweza kutufika kwa karibu sana. Uh, Mungu wabariki na wazidishie na mweza kutenda mema kwa wengine pia hapo nje. Na ni hilo tu na asante sana maduhu kwa kutupa nafasi hii. Nashukuru sana.